Hallo Freunde, heute bin ich wieder unterwegs und zwar habe ich aus einer Quelle erfahren, dass äh, hier in diesem Wald hinter mir ein, äh, verlassenes, ein verlassenes Kinderheim sein soll und da werde ich mal auf den Grund gehen. Ich hoffe, da steht auch was und ich hoffe, ich komme auch rein. Da werden wir uns das mal zusammen anschauen. Bis gleich. So Freunde, ich bin, hab's gefunden, war ein harter Weg hierher zu kommen, aber wenn man was will, dann schafft man es auch. So, hinter mir ist dieses Kinderheim. Ich werde jetzt versuchen, einen Eingang zu finden. Wollen wir mal gucken. So Freunde, ich habe jetzt hier einen Eingang gefunden. Lass uns mal reingehen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Alte Kinderwagen. Ein paar Reifen. So, wir befinden uns ja gerade in dem Keller. Noch alter Koffer, alte Kleidung. So, was haben wir irgendwie? Da vorne geht es, glaube ich, hoch. Aber wir schauen uns erstmal hier den Keller an. an Metalltür. Das sind da glaube ich Wasserbeuler. So, das sind wahrscheinlich die Wasserkessel oder Öl, bin ich mir nicht sicher. wie es nachher da oben aussieht. Noch ein paar Reifen. Durchräume. Eine Toilette. Hier sieht es aus wie die Küche. Ja. Das war die Küche. Das 
gibt ja gar kein Ende hier. Spinne. Das ist ganz schön kalt hier drin. Truhe ist voller Wasser. in den Böden. Oh, hier sagt der Boden schon ab. So langsam. dass mir das auf den Kopf fällt. Oh, hier ist ja noch ein Eingang. Ich will ja nachher rausgehen. Staubsauger. so eine kleine Küche. Eine Wandbemalung. Oh. Schaut euch mal diese Türen an. Küche, Gemeinschaft, Wäscheküche, Toilettenkeller, 
Ja. Hier saß wahrscheinlich die Aufsicht. Ich riskiere noch mal ein bisschen höher zu gehen. Muss noch aufpassen wegen dem Boden. Mal sehen, ob der noch hält. wie der Boden hier abgesagt ist. So, ich habe die Toilette. Ich gehe nicht in die Zimmer rein, weil ich nicht weiß, wie sicher das ist. Dann gehe ich lieber auf Nummer sicher, bevor ich da irgendwie runterknalle. Das muss nicht sein. Da fällt immer der Putz für schon runter. Etage, aber das sieht da oben nicht sicher aus. Ich bin jetzt hier in diesem, diesem normalen Raum und ich habe dort ein paar Geräte aufgebaut und ich werde versuchen, mit jemandem in Kontakt zu treten. Mal sehen, ob ich Glück habe. Aber wir schauen mal, wir versuchen es. Da drüben habe ich meine Musicbox. Dann habe ich die Ghostballs und den K2. Schönen guten Tag, mein Name ist Pedro. Ist hier jemand mit mir, der Lust hat, sich mit mir zu unterhalten? Guck mal, du kannst dich ruhig da auf die Bank setzen oder auf den Stuhl. Du kannst auch mit den Geräten spielen, die da auf dem Tisch liegen. Auch mit dem, was auf der Bank liegt, kannst du ruhig anfassen. Warst du hier in diesem Kindergarten oder in diesem Kinderheim? Hast du Lust mit mir zu spielen?
Guck mal, ich habe da ein paar Bälle. Stoß mal einen Ball davon. Wenn du eins zum Leuchten bringst, dann mache ich auch eins. Stoß, stoß ich auch eins an. Und diese kleine Box mit dem grünen Licht, sie tut dir nichts. Das kannst du alles anfassen. Oh, danke schön. Ein Ball leuchtet. So, jetzt bin ich dran. Komm, ich stoße diese hier an. Siehst du? Jetzt bist du wieder dran. Komm. Das macht doch Spaß. Komm, mach's, mach's wieder. Stoß den Ball wieder an oder einen anderen Ball. Oder kannst du auch Musik machen, wenn du willst. Magst du Musik? Wie viele seid denn hier? Wenn ihr mehrere seid, kommt, kommt her und spielt mit mir. Ich freue mich immer, wenn ich mit jemand spielen kann. Bist du denn noch hier? Soll ich ein bisschen weiter zurückgehen? Hast du Angst? Ich tue dir nichts. Komm, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Wenn du Musik magst, spiel mal mit dieser schwarzen Box, die auf der Bank steht. Würdest du das für mich machen? Du brauchst keine Angst haben, ich tue dir nichts. Ihr könnt alle mit diesen Geräten spielen, die da stehen. Lass uns doch das Spiel weitermachen. Ich stoße den Ball und ich stoße wieder einen Ball. Da weiß ich, dass ich hier nicht alleine bin. Machst du das? Komm, du schaffst das. Ich weiß, dass du es kannst. Du kannst die Energie auch von diesen Geräten nehmen, wenn du willst. Damit du stärker bist. Und das grüne Licht, kannst du das mal zum Ausschlagen bringen? Kannst du das mal anfassen? Ich weiß, dass du hier bist. Du brauchst wirklich keine Angst vor mir zu haben. Ich bin als Freund hier, nicht als, als Feind. Ich möchte dir nichts Böses.
Komm noch einmal. Gib mir noch ein Zeichen, dass du hier bist. Also Leute, es tut sich nichts mehr. Ein Ball hat aufgeleuchtet, aber bis jetzt nichts mehr. Ich werde mal ein EVP machen, mal sehen, wie weit ich komme. So, schönen guten Tag. Mein Name ist Pedro. Kannst du mir deinen Namen sagen? Bist du alleine hier? Das ist ein wunderschönes Haus, was du hier hast. Hast du dich hier wohlgefühlt? Wurdest du schlecht behandelt? Kannst du mir sagen, welche deine Lieblingsfarbe ist zum Beispiel? Wir hören uns das mal an. So, schönen guten Tag. Mein Name ist Pedro. Kannst du mir deinen Namen sagen? Da war irgendwas. Moment. So, schönen guten Tag. Kannst du mir deinen Namen sagen? Moment, da war irgendwas. Nee. Pedro? Kannst du mir deinen Namen sagen? Nee, hier war nichts. Da war was. Hört euch das mal an. Ne? Sagen. Hört noch mal hin, noch mal. Ich weiß, ob irgendjemand etwas sagt. Bist du alleine hier? Schönes Haus, was du hier hast. Hast du dich hier wohl gefühlt? Wurdest du schlecht behandelt? Kannst du mir sagen, welche deine Lieblingsfarbe ist zum Beispiel? Nee. Aber am Anfang, wo ich, wo ich äh, gesagt, gefragt habe, ob er mir seinen Namen sagen kann, da war irgendwas. Wir können uns das dann nochmal ganz kurz anhören. Guten Tag. Namen sagen. Ja, da ist irgendwie eine Stimme. 
Und wie so ein Pusten, so ein Ausatmen. Also weiß nicht ganz genau, was das sein könnte. Wir versuchen noch eins. Bist du denn gerade hier mit mir? Du kannst ruhig in dieses Gerät reinsprechen, was ich in der Hand halte. Dann kann ich dich auch hören. Sprich so laut du kannst. Bist du denn ein Mädchen? Ein Junge? Oder ist es vielleicht jemand anderes, der gar nicht hier in den Kinderheim gelebt hat? Ich würde es gerne wissen, wer hier mit mir ist. Und wir hören uns das an. Bist du denn gerade hier mit mir? Du kannst ruhig in dieses Gerät reinsprechen, was ich in der Hand halte. Dann kann ich dich auch hören. Bist du denn ein Mädchen? Ein Junge? Oder ist es vielleicht jemand anderes, der gar nicht hier in den Kinderheim gelebt hat? Ich würde es gerne wissen, wer hier mit mir ist. Nee, gar nichts. Leute, ihr wisst ja, wie es ist. Vielleicht ist auch nichts in diesem Haus. Die Kugel hat zwar aufgeleuchtet, aber dann hatte ich hier noch ein leichtes Ausatmen oder hat versucht, irgendwas zu sagen, aber... Ich glaube nicht, dass hier viel ist. Ich versuche noch mal mit dem K2 und noch mal mit denen zu spielen. Mal sehen, ob es da noch mal was klappt. So, lass uns noch mal versuchen. Hast du Lust, jetzt mit mir zu spielen? Wir machen das gleiche Spiel noch mal. Du berührst eine Kugel, dann berühre ich eine Kugel. Wollen wir das mal machen? Lass uns das mal spielen. Du kannst dich auch ruhig auf der Bank setzen, wenn du willst. Kommt ruhig hier rein, setzt euch hin. Lasst uns spielen. Ihr könnt alles berühren, was da auf dem Tisch steht und das, was auf der Bank liegt. Ihr könnt alles damit machen. Ich hätte Lust, ein bisschen zu spielen und ein bisschen Musik zu hören. Ihr könnt die Musikbox anmachen, ihr könnt mit allem spielen, was da liegt.
Kommt, ihr schafft das. Weil wenn ihr nicht mit mir spielt, dann gehe geh ich wieder weg. Dann bleibt ihr wieder alleine. Wollt ihr das? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Na, es sieht so aus, als ob er nicht mit mir spielen wollt. Okay. Dann war es das schon für mich heute. Dann werde ich euch wieder allein lassen. Ich bin extra hierher gekommen, um euch Gesellschaft zu leisten. Aber ihr wollt mich ja nicht haben, ihr wollt ja nicht mit mir spielen, ne? So richtig. Okay, alles klar. Dann gehe ich jetzt. Tschüss. So Freunde, das war es erstmal. Sehr schön groß. Dritte Etage bin ich hochgegangen, weil das war mir zu gefährlich. Der Boden sagte schon ab. Und das habe ich jetzt noch mal nicht riskiert. Und ich meine, ich glaube, es lohnt sich auch nicht, sowas zu riskieren. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, Paranormales habe ich nicht viel gefühlt, auch nicht viel gehabt. Aber der Platz interessiert und Deswegen bin ich auch hergekommen und es hat auch wieder Spaß gemacht. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.